ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஃபோர் இயர் சைன் அண்ட் கொசின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபோர் இயர் சைன் அண்ட் கொசின் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலா பார்த்துடலாம் இதுதான் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா இது ஃபோர் இயர் கொசின் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலா ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு சிம்பிள் என்ன வரும்னா எஃப்க்கு சஃபிக்ஸில் எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இதோட சிம்பிள் எப்படி வரும்னா எஃப் சஃபிக்ஸ் சி வரும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் பார்க்கறதுக்கு ஒன்று போல தான் இருக்கும் பட் ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இன்டகரல் குள்ளாடி இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கூட சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் பட் ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இன்டகரல் குள்ளாடி காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அண்ட் ரெண்டு ஃபார்முலாலேயுமே இன்டர்ல லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் இருக்கும் அண்ட் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த ப்ராப்ளமும் நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ரெண்டு பார்ட்டாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் எஃப் சஃபிக்ஸ் சி ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை தான் ஃபர்ஸ்டாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த பார்ட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே நம்ம இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை டிஎஸ் ஆஃப் ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் இன்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா அதோட ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் அதோட கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் அல்லது எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஃபங்க்ஷன் இப்படி எக்ஸ் இன்ட்டு அனதர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மோ கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மோ கேட்டால் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இன்டகிரேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இங்கேயும் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் இயர் சைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல் அசைம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அதனால் இங்கே நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது தான் ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அதே போல தான் இருக்குது தட் இஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தோட ப்ரூஃபை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிகாஸ் ரெண்டு ப்ராப்ளத்துலேயும் அந்த ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்குது பட் ஃபார்முலா தான் வித்தியாசமாக இருக்குது அங்கே ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஃபார்முலா இங்கே ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக்கு ஃபார்முலா போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ப்ரூஃபாக நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற ப்ராப்ளத்தை படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்க இந்த ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதையும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எழுதிடலாம் அடிஷனலாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேவா சேம் ப்ரூஃபை இங்கே கொடுத்தா போதும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலாவை ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலா போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை தென் இன்டர்னல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இந்த ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்முக ஃபார்முலாவில் லிமிட்டில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இருக்குது பட் இங்கே சீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூ
ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் அதே போல் இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அது வந்துட்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் பட் சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷன் இங்கே இன்டர்னலுக்கு உள்ளாடி ரெண்டு ஈவன் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்குது ஈவன் ஃபங்க்ஷனையும் ஈவன் ஃபங்க்ஷனையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா மறுபடியும் நமக்கு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இன்டர்னலுக்கு உள்ளாடி நமக்கு ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம இந்த லிமிட்டை மாற்றுறதுக்கு ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினிஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன டெஃபினிஷன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இன்டர்னல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈவன் தட் இஸ் இங்கே இன்டர்னல் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா இன்டர்னல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ ஏ டூ டைம்ஸ் இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இந்த டூவை லெஃப்ட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த டூ லெஃப்ட் சைடுக்கு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ இன்டர்னல் மைனஸ் ஏ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இன்டர்னல் வேல்யூ ஸோ இன்டர்னல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்துட்டு ஒன் பை டூ டைம்ஸ் இன்டர்னல் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிக்கு பதிலாக நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதே போல் எழுதிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்குது பாருங்கள் இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே ரூட் ஆஃப் டூ டிவைட் பை பை இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ரூட் டூ டிவைட் பை ரூட் பை அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூட் டூவும் இங்கே ரூட் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நியூமரேட்டரில் ஒன் மட்டும் தான் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ரூட் பை இன்டூ ரூட் டூன்னு இருக்கும் அதை நம்ம வந்துட்டு ரூட் ஆஃப் டூ இன்டூ பாய் அப்படின்னு எழுதிடலாம் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்னா இன்டர்னல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ இங்கே ஒரு காஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம அடுத்ததா இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் நம்மளோட ஏம் இங்கே என்னதுன்னா இந்த ஃபோர் இயர் கொசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலாவை ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபார்முலாவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் ஐ டீட்டா இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டான்னு எழுதிடலாம் இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷனில் டீட்டாவுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் எஸ் இன்டி எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இ பவர் ஐ எஸ் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா காஸ் எஸ் இன்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் எஸ் இன்டி எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இங்கே நமக்கு இன்டர்னல் குள்ளாடி இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது காஸ் எஸ் இன்டி எக்ஸ் தான் இருக்குது இந்த காஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் இதோட ரியல் பார்ட் அண்ட் இந்த சைன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸுக்கு இமாஜினரி பார்ட் ஸோ இந்த காஸ் எஸ் இன்டி எக்ஸ் இதுக்கு பதில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன எழுதிடலாம்னா ரியல் பார்ட் ஆஃப் இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் தென் இன்டு இந்த டிஎக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு இந்த ரியல் பார்ட் ஆஃப் இதை நம்ம இந்த இன்டர்னலுக்கு அவுட் சைடில் எழுதிடலாம் ஸோ நமக்கு இன்டகிரேஷன் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டூ பை இன்டு இன்டர்னல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டு இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லையா இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போல இருக்குதா தட் இஸ் இன்டர்னல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் ஐஎஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு இது வந்துட்டு ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோட ஃபார்முல ஸோ இந்த ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோத்துக்கு பதிலாக நம்ம இப்படி எழுதிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம ஃபோர் இயர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதோட ஆன்சர் வந்துட்டு இது தான் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ இன்டூ ரூட் டூ ஸோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்க இதில் இருந்து டைரக்டாக இந்த ஆன்சர் எழுதக்கூடாது இதோட ப்ரூஃபையும் இங்கே கொடுக்கணும் அந்த ப்ரூஃப் வந்துட்டு வீடியோ நம்பர் செவனில் இருக்குது அதோட லிங்கையும் நான் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த வேல்யூக்கு ரியல் பார்ட்டை தான் நம்ம ஆன்சராக சூஸ் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது பிகாஸ் இமாஜினரி பார்ட் தட் இஸ் ஐ அப்படிங்கிற டேம் இங்கே இல்லவே இல்லை ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நமக்கு ரியல் பார்ட் தான் So, real part of this function is also equal to இங்க இருக்கக்கூடிய சேம் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது தான் ஃபோர் இயர் கோசைன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ்
தென் இன்ட்ரூ இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூவாக அடுத்ததாக எழுதணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் தென் இன்ட்ரூ எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன்று தான் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டு ஏ இதுதான் இதோட ஃபார்முலா இங்கேயும் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பானன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இதோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய சேம் ஃபங்க்ஷன் எழுதிடணும் தட் இஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தென் இன்டு இப்போ நம்ம இந்த பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இதில் பாருங்க நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இது கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே வேரியபிள் வந்துட்டு எஸ் ஸ்கொயர் தான் இதை மட்டும் நம்ம இங்கே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி எழுதணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க எக்ஸ் பவர் என் இதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலா என்ன வரும்னா என் இன்று எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே நமக்கு வேரியபிள் எஸ் ஸோ எஸ் பவர் டூக்கு டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு எஸ் பவர் ஒன் அண்ட் இங்கே ஒரு டூ அண்ட் ஃபோர் கேன்சல் ஆகி டினாமினேட்டரில் டூ கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இப்போ நமக்கு நியூமரேட்டரில் இங்கே ஒரு எஸ் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு ரூட் டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது தட் இஸ் டூ ரூட் டூ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஏ பவர் ஒன் இருக்குது இங்கே ஏ பவர் டூ இருக்குது ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஏ பவர் த்ரீயாக மாறிடும் இதுதான் ஃபோர் இயர் சைன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோட வேல்யூ